Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus, uh, my naam is Dudley Mans en dankie dat jou op een bykie ander manier sal my vandag keir. Hier is die program wat ek eindelijk aangebied het sondag by ons gemeente en dit was so bykie woord en sang en ek bring drie liekies na jou toe vandag. Uh, ongelukkig het die opname en die camera werk nou nie uitgekomst is wat ek gehoop het het sou nie uh, en ek het maar geworstel en uh, ek het besluit ek val vanmorgen hier in die atelier En ek probeer net so stikkie daarvan oordoen, want dit is so belangrike onderwerp wat ek vandag met jou deel. Jy sien, toe ons jong was, het ek in een sanggroep betrokken gewees saam met my broer. En die sanggroep was Survival Sounds en ek het al een paar keer daarover gepraat. En vir een of ander rede altyd, wanneer ons gaan optreed en ons kom evers by een kerk, dan kyk die die tannies van my altyd, en dan sê hulle, jy is die stout ene nie. En uh, dit het my altyd laat dink, maar wat is dit toch wat die mense laat dink, ek is stout, is daar iets in my gezicht wat vir hulle sê, en ek uh, sê nie, ek was altyd soet gewees nie, uh, maar dit het baie vraag aan my hard losgemaak in daar die tyd, en, en dit het toegeleid tot een grap wat uh, ons is so as een orkees, uh, begin het, wat ons met mekaar spot, en, en, die, en die man het altyd gesê, dat die dag as ons by die hemel kom, dan laat ons dat die voor in die reis staan, en as dat die deur gaan, dan weet ons die rest van ons sal dit maak. En dit so op een lichte noot om vandag iets ernstig met jou te deel. Jy sien, volgens Godse woord, kom daar een dag van rekenskap gee, vir jou leven en vir my leven. En in daar die dag is dit nie die opinie van mense wat gaan tel nie, maar dit is God wat alles sien, alles weet, wat jou hart ken, wat jou nere toets, soos Godse woord sê. En dan is dit belangrijk dat ek en jy iets voor God kan plaas, wat my en jou die hemel kan verseker en kan sê, ek weet, ek gaan die hemel maak, en ek wil so, bykie, vandag met jou, oor hier die vraag praat, sal ek dit maak? Is dit, miskien iets wat jy nie hou daarvan om aan te dink nie, miskien is dit, een bykie onderwerp wat ons so bykie uit ons hart uitskuif, maar ek dink dit is so belangrik, en ek, en ek voel Godse geest my drijf om, om selfs hierdie, hierdie woord weer op te neem, want dit is vir my een belangrike vraag. Ongeacht al die dinge wat in jou leven is, dit wat jy bereik het, dit wat jy nie bereik het nie, wil ek hee, jy moet weet, dat ons is op pad na eeuwigheid toe. En die vraag wat ons vraag, sal ek dit maak? En ek gaan vir jou so drie liekies sing, luister na die woorde van die eerste lied, baie dankie. Op jou pad Kom het dag As jy God bly Verwerp Waar sy gees Jou vergoed kan Verlaag Jy ontvang En geniet Wat die waarde jou bie, maar bereken wat het hierna sal baan. Weet jy wat dit sal kos, as God jou verloos. Al het jy Uur en reik dan Behaal Jy 
Jij het nog al reeds misschien te ver weg gedwaal. Maar breken wat het hierna sal baan. Jy verruim dat jy op die hemel daar boe vir plesiese genoot vol man vir al traaklik hier die skoen dier die sonde vir Was it enough so bad? Would it be from God's grace? Stand up for your own, for His love, your for good can. Steek jou hand Uit na hom Fluister nou hier Ek kom En bereken Wat het hierna Sal baan Hom Dit is al kons As op jou Lieve Los Al in jy Hier in Recht om De haal Jy Het nou Al in jy But it is not so bad. Yeah, you know, oh, maybe the fact that I dwell, but I reckon what it here now so bad. Seker die hardste, moeilikste woorde van enige lied wat ek al ooit in my leven gesing het. Maar vandag bring ek vir jou die realiteit. Die realiteit wat so makkelijk weggesteek word dier die gejaag en dier die lewe. Die realiteit wat ons baie keer so makkelijk een kan toeskuif. En vandag kom ek met die mooiste hart en die grootste liefde wat ek kan vind en ek wil hee, jy moet weet, dat ek en jy is op pad na eeuwigheid toe. En hier die vraag, wat in ons harte opkom soms, jyre, sal ek dit maak, is die vraag om te antwoord. En wanneer ek daaran dink, dan dink ek, aan, een begrafnis spreek, wat ons baie gebruik. En ek het in my leven al, een paar begrafnisse gedoen. En dan, as jy die begrafnis blaaikie oopmaak, dan lees jy die woorde, op hierdie dag en op hierdie datum is die levensboek van hierdie persoon geopen, en dan skryf hulle die mooiste inskrywings, en dan sê die blaaikie, en op daar die datum, op daar die dag, is daar die levensboek ten volle geskryf, toegemaak. En die waarheid is dat elkeen van ons wat vandag saam keier, is bezig om een story van ons leven te skryf. Jy het een boek van jou leven wat geskryf word. En daar word hoofstukke geskryf, hoofstukke van opgewonderheid, hoofstukke van vreugde, hoofstukke van wat ons opgewonde oor is, maar dan is daar ook hoofstukke 
wat hartseer in hou en jy is vandag die, die hoofdkarakter in jou story en, en, en jou story word geskryf maar ek kan vandag dit sê dat daar is een hoofdstuk in my levensboek en dit is neergepen op die 27ste februari 1993 het ek as een jong sien van 12 jaar dier die doopwater gegaan en is ek gedoop en as ek vandag hier die belangrike vraag aan jou vraag sal ek dit maak is daar een antwoord wat God sal tevrede stel en terwyl die kodemus by Jesus kom en sê wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe dan kom Jesus met een antwoord en sê, jy moet weder geboor word, en dan kom Jesus, en hy verduidelik hier die story, en my datum, die hoofstuk wat ek een dag, wanneer ek voor God gaan staan, sal hy roep, is juist daar die datum, van die 27ste februari, want op daar die dag, toe ek dier die doopwater gaan, toe vind daar een wedergeboorte proces in my leven plaas. Met ander woorde, ek het die oud datlie begrawe, en ek het opgestaan in een nieuwe leven, saam met Jesus Christus. En as ek in die vandag by hier die vraag stol staan, Heere, sal ek dit maak, is die antwoord, kan jy een datum in jou levensboek herroep? Wat jy kan sê, op daar die dag en daar die datum, het ek my leven neergelee en opgestaan in een nieuwe leven saam met Jesus Christus. Jesus sê hierdie woorde self, hy sê, kyk, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die leven, en dan hoor hier die belangrike woorde wat hy sê, niemand kom na God die Vader, behalwe dier my nie, en my vraag vandag, terwijl ons om hier die vraag staan, sal ek dit maak, is het jy al in jou levensboek, het datum neergepen, wat jy gesê het, ek het gesterf vir myself, ek het die pen van my levensboek oorhandig aan God, en God skryf my levensstory verder. Nou kan ek miskien eerlijk vir jou sê, dat baie jare daarna het my leven gebeur, en selfs al het ek dier die doopwater gegaan, was daar hoofstukke wat ek in my leven nooit weer her, wil, wil herroep nie. Daar was stye waar ek die pen uit Godse hand weer gehaal het, en my eie story probeer skryf het. En dit is een mislukte hoofstuk, dit is een teleurstellende hoofstuk, dit is een hartseer hoofstuk wat in my levensboek staan. En ongelukkig sal jy saam my stem, dat daar mense altyd is in ons levens, wat wanneer hulle jou sien, hulle nie kan wacht om juist na daar die hoofstuk toe te blaai van jou mislukking nie. Na daar die hoofstuk toe te gaan waar oor jy nie wil praat nie. Maar wanneer mense terugblaai in my levensboek na hoofstukke waarop ek nie trots is nie en ek probeer dit lees, is daar die bladseie rooi, rooi van die bloed van Jezus, weggewaas, daar is niks meer om te lees nie, want een mens kan val in hierdie leven, maar hoor die woord van die Heere, sal jy die jimmel maak, jy moet een keer meer opstaan as wat jy val, Jezus anneem en sê, Heere, ek wil elke dag my beste gee vir God en vir sy koninkryk. Ek en Clemens het een liekie gaan opneem, uh, ek weet nie wanneer eerst dit was nie, ek denk het was hier 2018 en dit is altyd te voorig om saam met hom ook te, te sing, die ding is net, hy is die, die ouboed, so hy kies altyd die makkelijke noot en dan los hy die hoornote vir my so, dan moet ek uh, vech om daar by te kom, maar ek wil graag vir jou hier die liedjie sing vandag. En, en, en die woorde van hierdie lied sê, I've come too far to look back, en as kies as ek is nou so, heel tyd peter met die dinge, maar ek probeer nou maar alles doen wat ek kan, hier so self doen. Die hoofstukke van jou leven staan geskryf, maar dan sê hier die woorde, I've come too far to look back, vergeet dit wat achter is, strek jou uit na dit wat voor is, maak seker in hier die dag, dat die pen van jou levensboek in Godse hand is, en hy skryf die story vir my en jou luister na hier die woorde, baie dankie.
I've come too far to look back again And there is nothing behind me All the treasures that I've used to love Have all faded from view But there's a new day ahead of me All my heartaches are over For I left them at Calvary Where my new life began I've come to fall to look back My feet have walked through the valley I've climbed mountains, crossed rivers And desert places I've known Look around, there's no happiness There's no reason for living For life will give you broken dreams Full of heartaches and fears But turn around and don't look back again Face the new day before you And place your heartache in Jesus' hand I've come to fall to look back My feet have walked through the valley I've climbed mountains, crossed rivers Desert places I've known Jouw story is nog niet klaar geskryf nie. En die pen is in Godse hand en dit maak dit gereed om een story van jou leven te wees en een bestseller te wees. En ach, dankie Clemens, ek sê dit sommer nou so. Dankie my broer, dankie dat ek saam met jou kan sing. En hy vir jaar vandag en ek gaan nie sy ouderdom weggeen nie, maar mag die Heer hom ook sien vandag op sy verjaarsdag. Ek voel iets in my hart. En hierdie belangrike vraag, Heere, sal ek dit maak? Is dit so belangrik dat ek en jy dit nou sal antwoord? Dat ek en jy nou die antwoord sal kry op hierdie vraag, want een dag, wanneer ek en jy hierdie lewe klaar maak, is dit tyd om voor een groot God te staan en rekenskap te gee van jou lewe. 
En ek en jy kyk uit na die hemel, en wanneer Paulus hier die woorde sê, hy, hy sê, as ek maar net op hier die lewe, op Christus hoop, is ek die meest ellendigste van allemaal, want ek en jy hoop nie net op Jezus, om in hier die lewe, een mooie story te skryf nie, maar die, die story word verder geskryf, want daar is eeuwigheid wat wacht, vir my en jou, ek staan hier die saterdag ochend, elf uur by een kus, terwyl ek die begrafdes moet hanteer, die tanny wat gesterf het, 90 jaar oud, en in die begrafnis blaaikie staan daar, ons dank die Heere vir die vol lewe wat sy geleef het, en terwyl ek na die kus kyk, dan sê ek dankie Heere vir die vol lewe, en een vol levensboek is toegemaak, maar die story is nie klaar geskryf nie, en dan vat ons daar die 90 jaar, en ons meer het op teen die eeuwigheid wat wacht vir jou en vir my, is my vraag vandag aan jou, is jy gereed om hier die vraag te antwoord, sal ek dit maak, en die enigste manier om dit te antwoord is om te kan sê, ek roep een datum en een dag waar ek my hart en my leven vir Christus Jezus gegee het. Daar die dag, zaterdag, rai ek en my vrou na Parkland Hospitaal toe die familie bel en sê, kom bid vir my oma, kom bid vir my moeder, dit gaan nie goed met haar nie, ons kom daar aan en die tanny is op machine wat haar help om asem te haal, dit lyk nie goed nie en ek is daar om te bid en, en soos die familie my gevraad dat die Heere sal aanraak en sal gezond maak, maar terwyl ek by daar die bed staan, kom hier die gedachte weer by my op, dat ek kan bid vir haar, dat sy nog een vijf jaar, of nog een tien jaar, gespaar sal word, maar daar die doodse lijn, wat ek en, moet, en jy moet oorgaan, kan aangeskui word, maar hy kan nie vir my word nie. En in daar die oomlik voel ek, Heere, ek wil vir hier die tanny bid vir haar siel, en sy, ek weet nie of sy kon inneem wat ek sê nie, maar in geloof het ek oorgebuig, en in haar oor gefluister en gebid. En ek het by God gepleit vir haar siel, dat sy die geleendheid sal hee om haar hart en haar leven vir God oop te maak, want jy sien, dit wat hier die leven bied en die levensstory wat ons skryf, kan nie opmeet, tegen die eeuwigheid in die jimmel, wat vir ons wacht nie. En ek sing en ek sluit af met hierdie liekie van die jimmel juist, omdat ek weet dat daar baie is wat een geliefd in die jimmel het. En ek sing om so graag vir jou, wat uitkyk om weer een geliefde te sien, maar ek sing om ook, dat jy kan weet dat daar een jimmel is, wat jou eeuwige destinatie is. En maak seker, dat jy, een datum in jou levensboek het, wat sê op daar die dag en daar die datum, het ek Jezus aangeneem, as my verlosser en salagmaker, kyk ek is die deur, niemand, kom na God die Vader, behalwe deur my nie, maak jou oor toe, sê Heere, kom in my leven, red my, help my, ek sing graag vir jou die liekie, dankie, dat jy saam met my gekeir het. I dream of a city called glory So bright and so fair When I enter the gate I cried holy The angels all met me there They carried me from mansion to mansion And all the sights that I saw But I said, I want to see Jesus 
He's the one who died for all Then I bowed my knees and cried over I clapped my hands and sang glory Glory to the Son of God As I entered the gates of that city All my loved ones They knew me well They took me Down the streets Of heaven The sights Too many to take I talked with Mark and sat down with Timothy. But I said, I want to see Jesus, for he's the one who died. My knees and